Uwierzycie, mam rybę. Na gumę siadła tutaj przy brzegu. Witam. Kolejny raz. Sobota. O, witam nowych i starych widzów. I tych, którzy dopiero przyjdą. Tam jest gdzieś woda. Znalazłem to miejsce tydzień temu w niedzielę, gdy byłem na rybach na łódce. Fajna zatoka jest cisza, cicha. No nie wiem ile tu muszę przejść przez góry, ale zaraz się okaże. Pakuję się i lecę nad wodę, nie? Jest godzina w pół do czwartej, także nie ma czasu, nie przedłużam, widzimy się nad wodą. No jest, jak ryby nie będą brały, to mam miał opcję jeszcze na grzyby. Tu muszę przejść przez las, to może grzybów na... szukam później sobie. Już jestem blisko, blisko wody. Miejscówka jest naprawdę przepiękna. A muszę się trochę tutaj po... spinać po tych górach, ale trudno. Tu jest farma zaraz, ale odsunę się od niej kawałek, żeby przy samej farmie nie łowić. A i tak dzisiaj nie wezmę żadnych ryb, bo no nie dałbym rady przynieść ich ze sobą. Jak widzicie, zawsze o torby na sobie zawieszone. Nawet nie mam jak tego pokazać. No jeszcze jakbym miał jakąś rybę ze sobą nieść, to nie wiem, gdzie bym ją położył do torby. Nie ma szans. Zaraz wam pokażę, jak to wygląda. Miejsce zajebiste, co? Elegancko to wygląda. Wy tego nie słyszycie, ale ja słyszę normalnie, jak te ryby tam w, w tej farmie skaczą. Jak szarańcza normalnie. Spróbuję wam przybliżyć. Może będzie coś widać. Wątpię. Nie, nie widać tego. No, miejsce jest dobre. Pójdę w tą stronę bardziej. Tam jest akurat już otwarta woda. To tam się w ustawie. Uff. Dotarłem na miejsce, ale okazało się, że to nie jeszcze tutaj jest, gdzie chciałem być. No tam jest jeszcze z 500 metrów dalej, ale już trudno. Tym razem zatrzymam się tutaj. W złym miejscu zatrzymałem się autem. Musiałbym jeszcze dalej jechać, ale już, już mi się nie chce aż tak daleko jechać. No, a tak jak mówiłem, grzyby. Grzyby są już. Zaraz wam pokażę. Widzicie? Kozak. Także jakby ktoś chciał się wybrać na grzyby, to grzyby już są. Dobra, rozkładam sprzęty. Mam makrele jako przynęte. Nie będę was zanudzał znowu rozkładaniem, rozkładaniem sprzętu. Widzimy się jak zarzucę i przy pierwszej rybie. Mam nadzieję, że to będzie bardzo szybko. No dobra, wędka na grunt zarzucona, spinning uzbrojony. No nie powiedziałem wam, to jest miejsce Sigefjord. Tam jest Sortland. Takie koło musiałem zatoczyć, tamtędy dookoła. Nie jechałem przez tą wieś, tylko z drugiej strony przez jeden tunel. Tu jest wyjście z drugiego tunelu, no to, czyli kawałek mam, no ale miejsce wygląda, wygląda bardzo fajnie. Na początek spróbuję na jakąś gumę rzucić. Coś może takiego. Jest tu dosyć głęboko, 40 kilka metrów. Tutaj zaraz potrafię, do, dorzucę do tej głębokości. A tutaj na środku, między tą wyspą, jest już ponad 100 metrów. Jak pływaliśmy łódką, tu właśnie byliśmy tydzień temu. No ale tamten film zobaczycie wcześniej, bo już mam trochę materiału do przodu nagranego. Ten film dopiero się ukaże za jakieś 3 tygodnie. Bo mam jeszcze jeden, jeden wypad z, na brzegu, z łódki i dopiero ten będzie. No jest tutaj dosyć głęboko, no. Spodziewam się, że jakieś brania będą. Nawet tutaj, gdzie zarzuciłem, już jest 40, może 30 metrów. Woda jest spokojna. Nawet widać, jak tutaj drobnica chodzi. Tu w koło. Nawet tutaj. Jest tego sporo. No dobra, pierwszy rzut. Oby tak nie było, że te ptaki 
więcej nałowią, to lepiej niż ja. Przed chwilą tutaj w... przede mną wskoczyła do wody i wciągnęła małą rybkę. No kolejną. <grych> no ładnie sobie radzą. Jest tutaj drobnej ryby dużo. Widać jak sobie łowią. Jak na razie nic. Zmieniłem już tą gumę na małego pilkera. Ale no nie ma brania. Żałuję, że ta mi się nie udało dostać. Nie muszę znaleźć na, na mapach. Zobaczycie normalnie łosoś tu płynął obok mnie przy brzegu. Zmieniam blaszkę szybko. Nie, w ostatniej chwili go zauważyłem. Płynął sobie tutaj w kamieniach przy samym brzegu. Zmieniam blaszkę na mniejszą. Mam typowo łososiowe. Takie kolorowe i zarzucam w tamtą stronę, jak sobie płyną w, tamto, w tamtym miejscu. O, jedną z tych. Może szybko, jak to ogarnę. No, co nie widzę. Jak zwykle, nie, wszystko nie ogarnięte. To on sobie już odpłynie w tym czasie. Dobra, jeszcze jedna kotwiczka tylko. To chyba warto na to porzucać. Stanę sobie tutaj, bardziej z tej strony. No tu na płytkiej wodzie, no. Nie widziałem go, przepływał koło mnie. Może jeszcze tam zdążę rzucić. Ale zaczepy są, ale to po samej wodzie będę ciągnął. Ale żeby się nie zaplątać tylko w tą plecionkę. O, takie coś. Oby podszedł do tego. Na szczęście byłoby niesamowite, jakbym do tego podszedł. O, jest branie. Na grunt. Dobra, się tu bawię. A tu coś mi na grunt uderzyło. Dobra. A teraz to obadamy. Czy powtórzy, czy nie. Czy tylko jakaś drobnica w, w plecionkę uderzyła. No wędka się poluzowała trochę. No dobra, jeszcze raz sobie rzucę. Jakby było, to powtórzy. Patrzcie na to. Ja ciągnę blaszkę, a one ptaki próbują ją złowić. <śmiech> złowić, złapać. No takiego czegoś to jeszcze nie widziałem. Patrzcie, patrzcie teraz. No. No jak ja mam coś złowić, jak one odpłaszają mi tu ryby. Patrzcie teraz. <śmiech> Chciałem przerzucić wędkę, bo chciałem naprężyć plecionkę i weszło w zaczep, ale na szczęście udało mi się to wyciągnąć. No i tu z góry zarzuciłem. Troszkę dalej poleciało. Woda jest spokojna, no ale żadnego brania jeszcze nie było. Idę na swoje miejsce. Cisza jest niesamowita, no ale co z tego, jak nie ma jeszcze brań. Dobra, teraz muszę zejść na dół, żeby się nie połamać. O kurde. Dobrze, że buty mam w miarę przyczepne. Nie chcę mi się w szpitalu wylądować. Przez te moje wspinaczki. Dobra. Oby zaraz znowu zaczepu nie było. Wtedy już na pewno zmienię miejsce. No jednak, jednak musiałem się przenieść stamtąd. Tam chyba za blisko były farmy. I były liny. Na dnie, tak mi się wydaje. W tym samym momencie miałem zaczep na, na gruncie i na spinningu. Z gruntu zerwałem zestaw. W spinningu dało mi się wyciągnąć. No ale straciłem z z 60 metrów plecionki. Dobrze, że mam 300 nawinięte, to coś jeszcze zostało. Przeniosłem się trochę dalej, ale no aż tam, tam to nie dam rady dojść, no nie dzisiaj już. Tutaj, żeby przejść, to mi 15 minut zeszło na dosłownie ile? 500 metrów przez te krzaki, dwie wędki nie składałem, wszystko w rękę ze sobą. Telefon jeszcze wypadł. Masakra jakaś. Dobra, spróbuję tutaj na spinning coś porzucać. Grunt już zarzuciłem, no też jest głęboko. 
No ale, aby ryba tylko była. Głębokość mi nic nie da, jak ryba nie będzie brała. No już próbuję teraz na przywieszki nawet. No przeniosłem się tutaj grunt. Nic. Ani brania. Odpływ chyba jest z tego co widzę. No odpływ jest no. Nic, nie ma żadnych brań. Także miejsce, miejscówka pierwszy raz tu jestem i... No nie wiem, no czy to tylko dlatego, że pierwszy raz tu jestem, nie znam miejsca, czy po prostu ryby tu nie ma. No z łódki jak byliśmy, to tam bardziej bliżej tego wylotu, co tam jest, w tamtym miejscu. Tam z gruntu jakieś ryby brały. Ale to też nie jakieś rewelacje były. A na przywieszki też nic. I zaczep. Jest tutaj zaczepów sporo. Widać to jak dno jest porośnięte. No i skaliście jest tutaj strasznie. Chociaż jedna, żeby się złapała, no. Wiedział, że coś jest. Te ptasiory to są wkurzające. Strasznie wścibskie są. Nie boją się w ogóle ludzi. Tu muszę szybko zwijać, bo jest krzaków sporo. Już mi się na tego przyponu nie chciało odpinać, tylko tak zrobiłem podwójny. Powiem wam tak, dzisiaj chyba obejdzie się bez ryby. A no jedno branie miałem na przywieszki, czarniaka tutaj przy samym brzegu. Ale nic poza tym. Już zmieniłem te przywieszki na blaszki. Na troć. Skaliście, nie wiem, porzucam tutaj. No z tego co widzę dno jest strasznie porośnięte. To temu może i ta przynęta jest niewidoczna na dnie. Nie wiem jak tam dno wygląda, ale jak tu byliśmy na łódce, no to było zaczepów sporo. Także nie wiem. Może i... O, jest branie małe jakieś było. Na... Na blaszkę. Ale się nie wpięło jak zwykle. Fajnie pracuje. Porzucam tu przy brzegu. Nie będę machał na siłę. Na grubszą rybę jak nie chcę brać. Na gumy trochę się boję, bo strasznie jest dużo zaczepów. Nie chcę mi się stracić kolejnego sprzętu, plecionki. Już wystarczy, że na, na tamtej wędce miałem zaczep i już poszedł sprzęt do wody. Pobawię się na coś lżejszego, mniejszego. Facet podpłynął teraz łódką w tym samym miejscu, w którym mówiliśmy w niedzielę tydzień temu. Tam jest jakieś 20 do 30 metrów głębokości przy tych skałach. No ale my nic nie złowiliśmy. Już tak bardziej w tą stronę, jak się odsunęliśmy, to z gruntu coś siadło. Całe to miejsce tu spływaliśmy. Będziecie widzieć na filmie, co będę wam opowiadał. No, która? Za 10.6. Max 7, 7.30 i będę uciekał. No, mam kawałek do przejechania z powrotem, tak. Także no dzisiaj... Tylko dla zdrowia. No może na grzyby się wybiorę, jak ryby nie będą brały. Jest tu fajny las. Już parę grzybów widziałem, to może się zatrzymam na grzyby na chwilę. Przynajmniej wiem z jakiego kraju jest ten gościu na łód. Jak myślicie, po czym poznałem? Chyba po najsłynniejszym słowie, co? Co trzecie słowo tam usłyszałem i tylko padło jedno i wystarczyło. Już wiem skąd jest. Oczywiście skąd? Z Polski. <śmiech> Od razu poznałem. No jak nic no. Żadnych brań. Grunt to ja nie wiem tam. Pod prąd podłączona tam przynęta czy co? Nawet żaden uciekinier z farmy nie chce wziąć. Trefne to miejsce mi się wydaje, albo mam takie szczęście dzisiaj, że po prostu nie dzisiaj. 
Kolejna łódka przypływa już, to chyba, nie wiem, z piąta dzisiaj tutaj. No teraz tam rzucałem nawet, tej ryba chodzi i też nic, nie wiem. Spróbuję jeszcze raz tam rzucić w tą drobnicę, czy cokolwiek będzie chciało uderzyć. Nie, to zaraz idę na grzyby. O tutaj właśnie, w to miejsce. Przerzuciłem nawet tą ławicę. I idę za grzybami. Poluzowałem hamulec. Dzwonki mam, jakby coś brało, to usłyszę. Tu widać ścieżka jest, coś tędy chodzi. Tam tędy też przed chwilą, przed, przed tym szedłem taką małą ścieżką. No fajny, fajny teren. Oby mi tylko wędki nie wciągnęło do wody, jakby nagle coś wzięło. A tak też może się zdarzyć. No tu już nic nie widzę, żadnych grzybów. Bliżej tam drogi może. A nie, o. Już stary kozak. Pochodzę chwilę, popatrzę. No pod tą górę to na pewno nie będę się wspinał, no nie ma szans nawet. Jagód jest sporo. No. Nie, jagody. Nie no, ja ja sobie robię. No akurat tutaj to nic nie ma. Tutaj drzew też nie ma. Tam pewnie musiałbym iść. Nie chcesz się tak też daleko oddalać od wędki. Bo gdyby nagle coś wzięło, to będę później szukał jej w wodzie. Patrzcie jaki syf może wyrzuca bańki, drzewo, tu jakiś plastik. Tu też taka boja jakaś leży ze styropianu. Nie wiem co to jest. No. O jest grzybek. O, kozaczek. No jednego to nie będę zrywał. Tam przy drodze się zatrzymam, tam pochodzę. Jak już wędki poskładam. O. Tu może pochodzę. Lina uwiązana do drzewa. Ktoś wędkę wiązał, krowę. O, wrośnięta już jest tutaj. Ktoś coś tu przywiązywał. Fajna muszelka. O. Nie no, nie wyrzucę jej, fajna. Wezmę sobie. Uwierzycie. Mam rybę, na gumę siadła tutaj przy brzegu, już tak ściągałem je, bo już tutaj są straszne krzeczory i siadła ryba, no pierwsza i chyba ostatnia dzisiaj, czarniak może jakiś mały się haczył na gumę, no jak, nie dużo większy od gumy, ale jest, pierwsza dzisiaj, tyle godzin, ale jak się fajnie wpią, Wariacie do wody, ale ślisko na tych kamieniach. O, poszyt. No, pierwsza i ostatnia chyba. No, jeszcze z dwa rzuty. Tyle na dzisiaj. Na głębokiej wodzie nic. Ani branie. Branie, bo podciągałem chwilę. No jest, siedzi ryba. Siedzi na haku. Przeciągnąłem pod nie makrele, bo nic się nie, 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 nie działo. No i teraz coś wsiadło na tym, ale mam zarzuconą jeszcze gumę i teraz szybko chcę ściągnąć. Ale tam na haku już coś siedzi, bo mi poluzowało całkowicie już plecionkę. 
Tak mi się wydaje, że siedzi. Kilka razy przeciągnąłem tylko pod nie. Jest czy nie ma? Strasznie luźno jest. No, sprawdzę. Czy siedzi, czy nie siedzi? Siedzi, tak? Nie ma. Było branie, ale nie wcięła się. Poluzowało tylko plecionkę i tyle. Już teraz siódma godzina. Może już w ogóle na haku nic nie mam. Dwie godziny nie zmieniałem w ogóle. Nie sprawdzałem, czy coś na haku jest. Ale makrela tak szybko nie spada z haka. Może dopiero brania się teraz zaczną. A, już tu prawie nic nie ma. No. Coś szamało, ale to się poplątało. Masakrycznie. No, przy uderzeniu to ładnie wyskoczyło do góry. Nic, no dołożę jeszcze, no. A jakieś pewnie ślimaki, nic innego. Odetny kawałeczek jeszcze z makreli. O, już się rozwala. Mięso już wychodzi. Dobra. Przez dwa... Tak przebije. Gdzieś tu miałem ścierkę. Jest. Ostatnie pół godziny. Nie więcej. No może jakieś branie będzie, skoro teraz coś uderzyło. To może w końcu coś siądzie. Dobra, naciągnięte. Nie powinno spaść. Tylko te dzwoneczki ściągnę, żeby zaczepu nie było. Przy rzucie. I do wody. W podobne miejsce rzucę. O, w podobnym miejscu spadło. W międzyczasie porzucam jeszcze na gumę chwilę. No coś tam podeszło na chwilę. Ale to tylko na chwilę. Dobra, już na dnie. Gdzie to miejsce było? Tutaj. W kamienie. Dobra, naprężyć plecionkę. I oby branie zaraz było. <śmiech> oby. Odpaliłem sobie GPS, żeby zobaczyć ile mam do auta. No to jest kawałek, co? Dopiero zaczynam swoją wędrówkę. Biście. Już wpadłem w strumień po kostki wody. Ja cię kręcę, ale się wybrałem. Tam gdzieś jest auto. Czy gdzieś tam jest droga? Widzę stąd. Masakra. Trzy kroki tylko postawiłem, jak wszedłem w las i od razu po kostki. Tereny eleganckie, cisza, nikogo tutaj nie ma. Ale coś tutaj chodzi, widać jakaś zwierzyna, ślady są. No, po tej górze to ja nie będę się wspinał. Jakoś tamtędy na dół schodziłem. U, teraz będę szukał trasy, żeby to jakoś obejść. Ale drogi na drobie. Trendy ja to schodziłem na dół. Tamtędy? Chyba tak. A tamtędy szedłem dołem. No tak. Nad wodą przeszedłem. A nie tędy. Mam nadzieję, że tu będzie jakieś przejście.
A tutaj jest, koło góry. Nie wiem, tędy, tędy. Spróbuję tędy. Ale ciężko się idzie. No, tutaj jakoś. Muszę sprawdzić jeszcze raz. No, ja byłem tutaj, teraz jestem tutaj. Nie idę wprost do auta, tylko takim łukiem. No, widzę już drogę. Tylko nie wiem, czy tam mam samochód, czy nie. No, na wprost z auta idę. No, prościutko. Już mało zostało. Czyli auto jest gdzieś tutaj. Ale krzeczoury. A nie oddalam się teraz. Czyli auto mam tutaj. Przedtem jakoś bliższą drogę znalazłem. Tu jakieś stare fundamenty. No, z jakiegoś domu pewnie. Dotarłem do auta. Ale jestem zmęczony. No. Nie no, miejsce może jest i fajne, ale droga dojść, żeby dojść tam z tymi wszystkimi walizkami to jest masakra. Komęczarnie, jaką ja dzisiaj musiałem przejść. Uff, nara.